আমি ডক্টর বুশরা তানজিম ভাইরাসজনিত রোগ বিশেষজ্ঞ আজকে আমি আপনাদের ডেঙ্গু জ্বরের ঘরোয়া চিকিৎসা সম্পর্কে বলবো ডেঙ্গু এটি ভাইরাসজনিত রোগ হওয়ার জন্য এই রোগের কিন্তু আসলে কোনো চিকিৎসা লাগে না ডেঙ্গু জ্বর আপনি আপনি এমনিতেই বডি ইমিউন সিস্টেম আপনাকে কন্ট্রোল করে ফেলবে হয়তো এক সপ্তাহ সময় লাগবে এই এক সপ্তাহ আপনি জাস্ট কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্ট নেবেন কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্ট কি যেমন জ্বর হয়েছে আপনার আপনি জ্বরের জন্য একটা প্যারাসিটামল খেতে পারেন কাল স্পঞ্জ করে দিতে পারেন কিন্তু ডেঙ্গু জ্বরে আপনাকে ফুইড খেতে হবে আপনি প্রচুর পানি খাবেন দৈনিক দুই থেকে তিন লিটার সেই সাথে খাবার স্যালাইন খেতে পারেন এবং তাজা ফলের রস খাবেন অবশ্যই তাজা ফলের রস যেমন মালটার রস আমের রস পেঁপের রস কিংবা যে ধরনের ফলের জুস আপনার খেতে ভালো লাগে এগুলো খেতে পারেন সাধারণত জ্বর আপনাদেরকে তিন থেকে চার দিন পর্যন্ত থাকবে তারপর কিন্তু টেম্পারেচার কমে যাবে অনেকে হয়তো ভাবেন আমার তো টেম্পারেচার কমেই গেছে তার মানে আমি সম্পূর্ণ ভালো হয়ে গেলাম কিন্তু আপনি জানেন কি আপনার জ্বর কমার পরের এই যে চার থেকে সাত দিন এই তিন দিনটাই হচ্ছে সবচেয়ে ডেঙ্গু জ্বরের ক্রিটিক্যাল পিরিয়ড যদি ডেঙ্গু হেমোরেজিক হয় বা শক সিনড্রোম হয় তাহলে এই তিন দিনেই আপনাকে লক্ষণগুলো দেখা দিবে তো এই সময় আপনাকে কিছু বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে এই বিষয়গুলো যদি আপনি লক্ষ্য পড়ে তাহলে আপনি সরাসরি আর বাসায় না থেকে হসপিটালে ভর্তি হয়ে যাবেন সেগুলো হচ্ছে যদি আপনার স্কিনের নিচে লাল লাল দানা দেখা দেয় কিংবা আপনার নাক দিয়ে রক্ত পড়ে মুখের মাড়ি দিয়ে রক্ত পড়ে চোখের কোণে রক্ত জমে বা প্রচণ্ড পেটে ব্যথা হয় তার সাথে কালো পায়খানা হয় যদি আপনার শ্বাসকষ্ট হয় আপনার স্কিন যদি ঠান্ডা হয়ে যায় নে টেম্পারেচার নর্মালের চেয়ে অনেক নিচে নেমে যায় তাহলে কিন্তু আর বাসায় বসে থাকা যাবে না তৎক্ষণাৎ হসপিটালে যেতে হবে যদিও বা আমি বললাম যে আপনি বাসায় ঘরোয়া চিকিৎসা নিতে পারেন কিন্তু এ বছরে টু থাউজেন্ড নাইনটিনে বাংলাদেশে ডেঙ্গু জ্বর কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে আবির্ভূত হয়েছে এতে মৃত্যু ঝুঁকিও অনেক বেশি এবং অনেক সময় অনেক সময় দেখা যায় যে এক দুদিনের জ্বরেও মানুষ মারা যাচ্ছে কাজে আমি আপনাকে সাজেস্ট করব আপনি হয়তো বা বাসায় চিকিৎসা নিতে পারেন কিন্তু অবশ্যই যেন একজন এমবিপিএস ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে আসেন যে আপনি স্টাবল কি বা আপনি বাসায় চিকিৎসা নিতে কতটুকু পারফেক্ট আশা করি এই তথ্যগুলো আপনাদের কাজে লাগবে ধন্যবাদ